Greetings everybody, saludos a todos. Por favor, déjenme dar las instrucciones de este proyecto en inglés y luego les traduzco. As we'll see very shortly, this week's project is very similar to last week's, but you will need to have watched yesterday's lesson on different types of notes to complete it. So, please make sure that you've already done that. Also, like last week, these directions are for students using computers or Chromebooks, which is preferred if at all possible. Here are your steps for this week. So we're starting here again in the Google Classroom on your assignment because, believe it or not, some people are still not following step one the way that I'm asking you to, and therefore you're ending up in, in the wrong place or with the wrong uh, information and files that you need. So please follow this step very, very closely. Step one, go to the bottom of your assignment and click this Soundtrap link. It will take you to log in to the Soundtrap Studio. Click a button that says Log in with Google if it gives you that option and select your APLE email address. If you do not follow this step exactly as I've just described, you will not see the track described in step two, which is called Mr. Andolo's Calls. Listen to the track and consider what types of notes are being played. In step six, you'll be asked to respond with the same types of notes. So let's give a listen. That's a long note. Those are shorter. Okay, now here's the thing. We can't really tell whether these are whole notes or half notes or quarter notes until we can hear the beat. So in order to do that, let's repeat steps three and four from last week. We're gonna come down to where it says 75 and change the tempo again to 90. Hit confirm, adjust, and now turn on the metronome. Now if we listen to that audio track with the beat, we should be able to tell what kinds of notes I played on the piano. Let's hear it. Okay, so that note sounded to me like four beats long. What kind of note is four beats long? Hmm. If you said whole note, you are correct. And now you can listen to the rest of this track and think about what notes are being played. Let's move on to step five. For this step, we want to add a new track. So come over here to the left, hit add new track, and we want to select piano and keyboards. Now, a virtual piano keyboard will appear. You will also see some virtual knobs over here and some other buttons above the keyboard, which we will discuss more in the future. But for this project, please do not mess with these knobs and these buttons because they could ruin your work. Step six, record your responses to my calls using the note C3. If you look on the virtual keyboard that's on my screen right now, all the way to the left, the very first piano key has the letter C as in cat, the number three next to it. Below that, you can see the letter Z as in zebra inside of a little square. What this means is, you can hit this key with your computer mouse, just click it, or you can use the letter Z as in zebra on your keyboard, and I'll even move the mouse away so you can see I really am using the keyboard to make that sound. So now when you hit record, just make sure that you are playing that key and that you are playing the same note durations as you hear in the previously recorded calls. Also, remember that when you press the record button, the first thing that you're going to hear is a four beat count off. Hit record. You're going to hear the call. Then you play the note. Two, three, four. Hit stop, hit the X in the top left corner. Now we can see and hear everything that we just recorded. Step seven, 
quantize the region that you recorded to eighth notes. Remember from last week, to do this, hit this button at the beginning where it says edit, go down to quantize, from the drop down menu, click where it says one slash eight, and now all of those bits of audio that you just recorded are gonna be synced up perfectly to the beat. Now, if you listen back to your recording and it doesn't sound quite right, or you made a mistake, or something came too early, or too late, or it's too long, or it's too short, you can always just re-record this. Just select the bit of audio, right click on it, and you can go down and delete it. But if you're satisfied with how it sounds and the responses match the calls, then leave it alone. Let's go ahead and change the name of our track. This is step eight of the project. Move over here to these three dots, click rename, and type your name. I'll type my name. And just click anywhere outside of that box. And now that new track name is saved. Step nine, same as last week, we want to go back to the Loops browser and find a bluesy walking bass line. And so here you have your options. Select one of them, pull it into your project, and now we can listen to it all together. All right, so that's it. Uh, it sounds pretty cool to me. I hope you guys enjoy this, have fun with this. Make sure, last and maybe most important step, hit save and make sure that your project is shared with me by clicking over on this blue button and see that my name is listed there. If you wanna keep exploring Soundtrap after you've completed these steps, please do so in a new project. Click on File in that corner and then select New and you can mess around all you want without messing up your work. Again, uh, these steps that I've given you are easiest to follow on a computer or Chromebook. If you're using a phone or a tablet because you have no computer or Chromebook to work on, then please find your instructions in the Google Classroom titled Soundtrap for Phones and Tablets. And I hope that you all have fun with Soundtrap while you stay inside, stay safe, stay sane, stay sanitized, and I hope to see you during my open office hours later this week. Till then, peace. Como veremos ahorita, el proyecto de esta semana es muy similar al de la semana pasada. Pero, debes haber visto la lección de ayer para completar esta tarea. Además, estas instrucciones son para estudiantes que usan computadoras o Chromebooks, lo cual es preferible si es posible. Step Paso 1. Vaya al final de su tarea en Google Classroom y haga clic en este enlace de Soundtrap. Te llevará a iniciar sesión en el estudio Soundtrap con el botón de Google. Selecciona su dirección de correo electrónico APLE. Si no sigue este paso exactamente como lo acabo de describir, no verá la pista descrita en el paso 2 que se llama Mr. Endolo's Calls. Escuchar la pista y considerar qué tipos de notas se tocan. El paso 6 le pedirá que responda con los mismos ritmos. That's a long note. Those are shorter. Realmente okay, no podemos thing. decir really qué tipo de notas son, si no podemos escuchar los tiempos. Entonces, repitamos so, los pasos 3 y 4 de la semana pasada. Vamos a bajar a donde dice 75 y cambiar la velocidad a 90. Presiona confirmar y Ajustar. Ahora enciende el metrónomo y si escuchamos esa pista de audio con el ritmo, podemos decir qué tipo de notas se tocan en el piano. Esa nota me sonó como cuatro tiempos de largo. ¿Qué tipo de nota dura cuatro tiempos? 
Hmm. Por supuesto, you said, el whole, whole no. Y luego puede escuchar el resto de esta pista y pensar qué notas se están reproduciendo. Paso 5. Agregar una nueva pista. Ven a la izquierda, presiona Añadir nueva pista y queremos seleccionar pianos. Ahora, aparecerá un teclado virtual de piano. También verá algunas perillas virtuales aquí y algunos otros botones encima del teclado. Pero para este proyecto, no se meta con estas cosas porque podrían arruinar el trabajo. Paso 6. Grabar las respuestas a mis llamadas usando la nota C3. Si miras en el teclado virtual que está en la pantalla ahora mismo, la primera teclada a la izquierda tiene la letra C con el número 3. Debajo de eso puedes ver la letra Z dentro de un cuadrado. Esto significa que puede presionar esta tecla con el ratón de la computadora o también con la letra Z en su teclado de la computadora. Asegúrese de que tocas esa misma tecla y que tocas las mismas duraciones de nota que escucharás en las llamadas grabadas anteriormente. También recuerde que cuando presiona el botón de grabación, lo primero que escuchará es una cuenta de cuatro tiempos y entonces la llamada y tocar su respuesta. Para y presiona la X en la esquina superior izquierda. Ahora podemos ver y escuchar todo lo que acabamos de grabar. Paso 7. Quantize. En la región que acabas de grabar, presione este botón al principio de editar. Baje para Quantize desde el menú desplegable. Haga clic donde dice 1 barra 8 y ahora todo el audio se sincronizará perfectamente a los tiempos. Ahora, si cuando escuchas tu grabación no suena bien o cometiste un error, puedes volver a grabarlo, simplemente selecciona el audio, haz clic derecho sobre él y puedes bajar y borrarlo. Pero, si estás satisfecho con cómo suena y la respuesta coincide con las llamadas, entonces déjelo solo. Paso 8. Cambiemos el nombre de nuestra pista. Muévete a estos tres puntos, haga clic en cambiar nombre y escriba su propio nombre. Entonces simplemente haga clic en cualquier lugar fuera de ese cuadro. Paso 9. Igual que la semana pasada, queremos volver al navegador de bucles y buscar una línea debajo de blues. Aquí tienes cuatro opciones, seleccione uno de ellos, insértelo en su proyecto y ahora podemos escucharlo todos juntos. Espero que ustedes disfruten esto, asegúrate de guardar y que tu proyecto se comparta conmigo haciendo clic en este botón azul y verás que mi nombre aparece allí. Si desea seguir explorando a Soundtrap después de haber completado estos pasos, hágalo en un nuevo proyecto. Nuevamente, estos pasos son más fáciles de seguir en una computadora o un Chromebook, pero si usted está utilizando un teléfono o una tableta y no tienes eh, ninguna otra opción, eh, por favor busque las eh, instrucciones en el Google Classroom titulado Soundtrap para teléfonos y tabletas, por favor, deje un comentario sobre esta tarea o envíeme un correo electrónico si aún no tiene acceso a ese Google Classroom. 
Eh, espero que todos se diviertan con Soundtrap mientras eh, que permanecen adentro, se mantienen seguros, se mantienen sanos y desinfectados. Y espero verte durante mis horas de oficina abiertas esta semana. Hasta pronto.